На этой тихой улочке в частном секторе Оренбурга и случилась дикая история. Конфликт, тлевший между соседями не один год, в конце концов вылился в убийство и трагедию сразу для двух семей. Банальные водительские споры. 33-летний Рустам Хусаинов постоянно ставил машину так, что его сосед Никита Барсуков не мог выехать из гаража. Повторялись такие моменты регулярно. В конце концов, молодой человек не придумал ничего лучше, как схватиться за нож и убил отца троих детей. На теле погибшего имелись несколько колоторезанных ран. Следует отметить, что смерть его наступила в автомобиле скорой медицинской помощи, которую также вызвали соседи. Однако, несмотря на усилия медиков, потерпевший скончался. Но неужели многолетний спор нельзя было решить мирно? Соседи, которые не один год знали и убитого, и убийцу недоумевают. Как парень из благополучной семьи мог решиться на такое? Ну, никогда ничего плохого не делал, не видел за ним, не дрался, не пил, не курил. Это, я думаю, просто как надо довести пацана, чтобы вот так все случилось. Ну, не может просто так человек взять и зарезать отца трех детей. В шоке от того, что он творил сын и мама убийцы. Хороший, а добрый мальчишка. Никто даже не мог ожидать от него этого. Никиту Барсукова сдержали сразу же. На суде во время избрания меры пресечения он опираться не стал. Пояснил лишь, что за нож взялся только для того, чтобы защищаться. Дескать, конфликт на парковке был нешуточным. Убивать я не собирался. Если бы я хотел убить, я бы сделал, наверное, раньше. Мы минимум года три живем. В плохих отношениях никогда не были. То есть я направлялся с целью и шел в гараж. Я просто защищался. Вот и все. Так ли это на самом деле, еще предстоит разбираться суду. В любом случае, молодому человеку наверняка грозит лишение свободы. Но вот как жить вдове убитого с тремя детьми? Вопрос. Я в тот же день пошла к супруге Татьяне, просила прощения, все, что смогла. Талиса Пожников, Константин Воробьев, Владимир Семенов. Наше время.